Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Heute möchte ich gerne die drei beliebtesten thailändischen Streetfood-Gerichte kochen. Bevor wir das machen, da gehen wir aber erstmal auf die Straße und schauen uns an, wie die da so kochen. Den Anfang, den macht Partei gebratene Reisnudeln. Los geht's! Also Streetfood ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum ich in Thailand bin. Ich wollte mal ein paar Streetfood-Gerichte vorstellen, aber ich habe mich gefragt, wo fange ich da an bei dieser Auswahl? Um die erstmal einzuschränken, habe ich mich dafür entschieden, die drei beliebtesten Gerichte zu zeigen. Nach meiner Recherche landet Partei auf dem ersten Platz. Was ich durchaus verstehe, denn die gebratenen Reisnudeln mit Tofu, Sprossen und Ei sind wahnsinnig lecker. Dazu kommt eine geradezu süchtig machende Konsistenz, also das geht mir zumindest zu. Partei gibt es mit gebratenen Garnelen, Hühner- oder Schweinefleisch. Das Besondere ist aber die Soße, die alle Zutaten miteinander verbindet. Ganz wichtig dabei auch die Kombination aus Tamarinde, Fischsoße und Palmzucker, also sauer, salzig und süß. Mega lecker. Also, das war Partei. Als nächstes schauen wir uns an, wie Damsom gemacht wird. Der grüne Papayasalat. Hm. Aber erst ging es zurück nach Hause und ins Bett. Zum Mittagessen sind wir zu einem unserer Lieblingsrestaurants gefahren, in dem es typische gestampfte Salate mit grüner Papaya gibt. Es werden auch Nackensteaks und Hühnerflügel gegrillt, die Steaks als Zutat für Salat und die Hähnchenflügel, die bestellt man so dazu. Das Stichwort Papaya ist schon gefallen. Die Nummer 2 auf meiner Liste belegt der Som Dam oder Dam Som, auch Dam Thai genannt. Der gestampfte grüne Papayasalat. Die Zubereitung ist sehr einfach. Entscheidend, wie bei jedem Salat, ist die Soße, die hier aus jeder Menge Chili, Knoblauch, Limetten, Fischsoße und Palmzucker besteht. Dazu kommen natürlich die grüne Papaya, Tomaten und Schlangenbohnen, die man auch roh essen kann. Anders als Busch- oder Stangenbohnen, die erst gekocht werden müssen, weil sie Fasin, ein Gift, das die roten Blutkörperchen verkunden lässt, enthalten. Also grüne Bohnen nie roh essen bitte. Die Zutaten werden in einem großen Mörser unterschiedlich stark zerstoßen und vermischt. Heraus kommt ein süß-saurer, super scharfer Salat. Das kann ich absolut empfehlen. Okay, also, das war's vom Damm. Als nächstes schauen wir uns an, ups, wie Tom Yam Gung gemacht wird. Also die Kokosuppe mit Garnelen. Los geht's! Am Abend ging's zu Sotep Road, gleich neben der Chiang Mai Universität. Dort findet man auf mehreren hundert Metern Dutzende von Streetfood-Ständen, was übrigens nur ein Ort von vielen ist. Aber hier bekommt man die Nummer 3 der beliebtesten Gerichte, die scharfsaure Suppe Dom Yam. Hier in der Version mit Tintenfischen und Garnelen. Ich habe vorher Kokosmilch erwähnt, tatsächlich wird die Suppe aber überwiegend mit Kondensmilch verfeinert. Das sorgt für einen milderen und cremigen Geschmack, ohne die typische Kokosnote, ist also ein bisschen neutraler. Domiam findet man eher in Restaurants und Hotels und dort wird sie auch überwiegend dann mit Kokosmilch verfeinert. Besser und wesentlich interessanter schmeckt sie aber auf der Straße. So, das war Tom Yam Kung. Ich würde sagen, ich fahre jetzt nach Hause und dann zeige ich dir, wie du all die drei Gerichte zu Hause nachgucken kannst. Ich mache unten das Video hier in die Leiste. Da sind Sprungmarken, dass du zu dem jeweiligen Rezept springen kannst, das dich interessiert. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn wir alle drei anguckst. Also legen wir los, fahren wir nach Hause und kochen lecker. Vorher möchte ich noch den heutigen Sponsor vorstellen, Simply Thai, das einfachste Kochbuch für thailändische Küche, geschrieben von meiner Frau und mir. Mehr dazu unterhalb vom Video in der Infobox.
Für eine Portion Partei brauchen wir 60 Gramm Reisbandnudeln, die wir für 40 Minuten in Wasser einweichen. Je drei fein gehackte thailändische Schalotten und Knoblauchzehen, 8 bis 10 Stängel Knoblauchschnittlauch in 3 cm Stücke geschnitten, 50 Gramm gelber Tofu in Streifen geschnitten, du kannst aber auch normalen festen Tofu verwenden, 50 Gramm frische Mungobo und Sprossen, 4 Riesengarnelen geschält und ohne Kopf, 4 Esslöffel Tamarindensaft, 3 Esslöffel Fischsoße, 2 Esslöffel Palmzucker, 2 Esslöffel Rapsöl, 1 Ei Größe M, 1 halber Esslöffel getrocknete Garnelen, 1 Esslöffel Chiliflocken und 2 Esslöffel gehackte und geröstete Erdnüsse. Okay, das ist ganz schön viel, darum gibt es die ganzen Angaben, also die ganzen Zutaten, alle nochmal zusammengefasst unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist übrigens auch der Link direkt zu meiner Homepage, da gibt es das ganze Rezept, der ganze Bericht, die ganze Anleitung, alles nochmal zum Nachlesen. Den Tamarindensaft, die Fischsoße und den Zucker in eine kleine Pfanne oder einen kleinen Topf geben und unter Rühren aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat und beiseite stellen. In einer großen Pfanne oder einem Wok das Öl erhitzen, die Garnelen dazugeben und für etwa eine Minute braten. Die sollen nur rot werden und in der Mitte noch etwas roh sein. Die Garnelen dann aus der Pfanne nehmen und auf einen Teller legen. Schalotten und Knoblauch in die Pfanne geben und für 10 Sekunden bei sehr großer Hitze anbraten, also immer kräftig rühren. Den Tofu dazugeben und anbraten, bis er etwas Farbe bekommen hat. Dann die Nudeln dazugeben und kurz verrühren. ml Wasser und die Parteisoße dazugeben und alles miteinander verrühren. Die getrockneten Garnelen und die Hälfte Chiliflocken dazugeben und wieder alles miteinander verrühren. Es muss also immer gerührt werden. Dann alles beiseite schieben und das Ei direkt in die Pfanne aufschlagen. Das Ei etwas stocken lassen und noch bevor es ganz fest geworden ist, mit den Nudeln verrühren. Dann werden die schön mit diesem Ei überzogen. Und das sorgt dann auch für diese süchtig machende Konsistenz. Das klebt dann alles und oh, das wird so lecker. Die Sprossen, Knoblauch, Schnittlauch und die Hälfte der Erdnüsse dazugeben und für eine knappe Minute Rührbraten, also rühren, rühren, braten, das geht alles wahnsinnig schnell. Die Garnelen dazugeben, dann kurz unterheben, ja, die müssen dann nur noch heiß werden für eine Minute und sind dann auch in der Mitte halt gar. Und dann können wir auch schon anrichten, noch mit den restlichen Chiliflocken und Erdnüssen garnieren und dem Genuss steht nichts mehr im Weg. Für den Papayasalat brauchen wir natürlich eine grüne Papaya. Die bekommst du im Asia-Geschäft, da bekommst du auch die Schlangenbohnen. Für zwei Portionen Salat brauchen wir drei Schlangenbohnen circa, dann noch eine geachtelte Tomate, eine halb kleine Biolimette, drei Knoblauchzehen, vier rote Chilischoten, drei Esslöffel Palmzucker und zwei bis drei Esslöffel Fischsoße, einen Esslöffel getrocknete Garnelen und 50 Gramm gehackte geröstete Erdnüsse. Die Papaya schälen und grob raspeln. Entweder mit so einem Julienschneider oder mehr traditionell mit einem Messer Streifen in die Papaya hacken und dann dünn runterschneiden. Knoblauch und Chili dann in einen großen Mörser ca. 8 bis 10 Mal stampfen. Also der Knoblauch kann dabei so fein wie möglich werden. Bohnen und Limette dazugeben und so 5 bis 6 Mal stampfen. Zuckerfischsoße und getrocknete Garnelen, falls gewünscht, dazugeben und weiter stampfen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Hast du schon mal Streetfood in Thailand gegessen? Welches war dein Lieblingsessen? Mich würde gerne interessieren, ob ich noch mehr solcher Beiträge machen soll. Lass mir doch bitte einen Kommentar da, damit ich weiß, ob es dich überhaupt interessiert, hier diese Streetfood-Geschichte. Falls ja, würde mich natürlich noch interessieren, welche Gerichte du gerne sehen möchtest. Dann die geraspelte Papaya und Tomaten dazugeben. Nun gleichzeitig behutsam stampfen und mit einem Löffel umrühren. Also folgendermaßen einmal stampfen, mit einem Löffel umrühren, wieder stampfen, umrühren und das Ganze etwa 10 bis 12 Mal wiederholen. Die Soße dann probieren und je nach Geschmack mehr Zucker oder Fischsoße dazugeben. Also wenn du das hier bestellst, dann ist die Soße eher süßlich. Den Salat dann anrichten und mit Erdnüssen garnieren. Kommen wir zur Dom Yam. In dem Fall Dom Yam Gung. Und dafür brauchen wir sechs Garnelen mit Kopf und Schale. Ich habe hier Süßwassergarnelen, drei Stiele Zitronengras in Stücke geschnitten, ein daumengroßes Stück Galgant in Scheiben geschnitten, vier Teilschalotten halbiert oder geviertelt je nach Größe, drei Kaffeelimettenblätter, vier rote Chilischoten, 200 Gramm Austernpilze, Shiitake oder Enoki-Pilze. Ich habe hier heute Enoki-Pilze und die schneide ich noch etwas kleiner. Für die richtige Schärfe kommen noch drei Esslöffel Nam Prik Pao hinein. Das ist eine geröstete Chilipaste. Zwei Esslöffel Fischsoße, 100 Milliliter ungesüßte Kondensmilch oder Kokosmilch, zwei Limetten, ein halbes Bund Koriandergrün und vier Blätter langer Koriander, auch als Kulantro bekannt. Aber der ist optional, weil der auch nicht wirklich überall zu bekommen ist. Ich zeige noch ganz kurz einen Trick, wie du den Darm ohne großes Aufschneiden aus den Garnelen bekommst. Als erstes den Kopf abmachen. Die Schale von den Garnelen ist so dünn, dass man den Darm erkennen kann, wenn man sie gegen das Licht hält. Einfach mit einem Zahnstocher im Gelenk unterhalb vom Darm einstechen. Den Zahnstocher dann vorsichtig hochziehen. Dabei den Finger darauf drücken und den Darm herausziehen. Die Garnelenschwänze dann noch aus der Schale lösen und die Schalen und Köpfe in einen Topf geben. Den Topf auf den Herd stellen und nicht daneben bitte und erhitzen. Die Garnelenköpfe und Schalen unterrühren Garen, bis sie rot werden und die Flüssigkeit vollständig verdampft ist. Dann 800 ml Wasser aufgießen, das Ganze aufkochen lassen und für 5 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Die Brühe anschließend durch ein Sieb in einen neuen Topf gießen. Zitronengras, Galgant, Schalotten, Kaffeelimettenblätter und Chili in die Brühe geben und zum Kochen bringen. Die Brühe für 5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen, dann die Pilze dazugeben, einrühren und weitere 5 Minuten kochen lassen. Die Chilipaste, also Namenprägt Pau, Fischsoße und Kondensmilch dazugeben und verrühren. Die Suppe kurz aufkochen lassen, dann die Garnelen dazugeben und den Herd ausschalten. Die Garnelen für 2-3 Minuten in der heißen Brühe gar ziehen lassen. Den Limettensaft dann direkt in die Suppe pressen. Und die Suppe muss deutlich sauer schmecken. Die Dom Yam Gung dann in Suppenschalen anrichten, mit gehackten Koriander garnieren, den Kulantro noch etwas zerreißen, falls du ihn verwendest, und servieren. Ja, so. Bevor ich mich jetzt hier über die Suppe hermache und verabschiede, möchte ich aber ganz gerne noch über den heutigen Sponsor sprechen. <lacht> Das Kochbuch Simply Thai von meiner Frau und mir geschrieben. Ja, da sind ganz viele super einfache thailändische Rezepte drin. Erschienen ist das Buch im Dolin Kindersley Verlag DK. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Und man merkt vielleicht, ich bin nicht der wirklich tolle Marketing-Typ. Ich wollte es aber trotzdem unbedingt erwähnen. Ich meine, wir sind in Thailand, wir kochen thailändisch. 
Da passt doch ein thailändisches Kochbuch ganz gut ins Regal, oder? Also, diese Rezepte, die wir heute gekocht haben, sind da nicht drin. Da sind 50 andere Rezepte drin oder 60, ich weiß es gar nicht. Ähm, die Rezepte, die wir heute gekocht haben, die gibt es auf meiner Homepage nochmal zum Nachlesen, alle in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Normalerweise hätte man für jedes einzelne Rezept auch ein eigenes Video machen können und ganz ausführlich darum, also unten in der Videobeschreibung, Infobox, da sind die ganzen äh, Links nochmal zu dem Buch, <lacht> diesem hier, und äh, zu den einzelnen Rezepten. Das gesagt, ich genieße jetzt endlich die Suppe hier, die Hot Soup, die nicht nur heiß ist, sondern die wirklich schön scharf ist. Ich habe, die, ich habe die Schärfe jetzt in den Rezepten nicht angepasst. Also die ist original teilscharf. Ich empfehle aber ganz dringend, erstmal mit einer Chilischote anzufangen. Die sind nämlich sehr scharf. So, das gesagt. Also, ich genieße die jetzt und verabschiede mich. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss. Das heißt, lass mir bitte noch einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. <lacht> Tschüss. Kochen gehen. Thailändisch. Das ist sehr lecker. Hm. Ja, das kann ich sehr empfehlen. <lacht> Ciao.